അസ്സാമലേക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുൽച്ചയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഈ കുൽച്ച എന്ന് അതായത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് കുൽച്ച നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അതായത് നമ്മൾ മൈദ കൊണ്ടാണ് സാധാരണ കുൽച്ച ഉണ്ടാക്കാറ് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം അത്രയ്ക്കും വേണം എന്നില്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ചായിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആകുന്ന വിധത്തിൽ ഇത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അധികം പുളി പാടില്ല കേട്ടോ എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പശുവിൻ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പാൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക രുചിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രൂപത്തിൽ മാവിനെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് നന്നായി സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ ചപ്പാത്തി വലുപ്പത്തിൽ പരത്തണ്ട ഒരു പൂരിയുടെ ഒക്കെ വലുപ്പത്തിൽ നമുക്കിതിനെ പരത്തിയെടുക്കാം എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ഇവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വല്ലാതെ തിന്നായി പോകാൻ പാടില്ല ഇത്തിരി തിക്നസോട് കൂടി വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് പൊരിച്ചെടുത്ത പ്രോൺസാണിത് ഇതിനെ ഞാനൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തിയിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത ആ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് ഇതിനെ റോളാക്കി എടുക്കണം പരത്തി വെച്ച ഈ ചപ്പാത്തിയുടെ മുകളിലേക്ക് കുനുകുനായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാരറ്റും വലിച്ചപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് എള്ളുകൂടി മുകളിലേക്ക് വിതറിയിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇത് നന്നായി അമർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കൈകൊണ്ട് അമർത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുഴൽ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ എല്ലാ കുൽച്ചയും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഒരു ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുൽച്ചയാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പൊള്ളി വരണം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് പൊള്ളി വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കണം നമുക്ക് പൊളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കില്ലേ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോൾ പൊള്ളി ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ പൊള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ അരി അരിക്ക് ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോൺസ് കുൽച്ച ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു 
നമുക്ക് ഇത് കറിയില്ലാതെയും കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഇത് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോൺസും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിങ്സ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും കണ്ടില്ലേ ഇത് നല്ല ലെയറായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ